নকিপ ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা লাইভ ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে এসেছি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের অধ্যায় চার নিয়ে প্রশ্নমালা হলো ফোর আর এটি হলো বৃত্তের একটি অধ্যায় আমরা আজকে তৃতীয় নাম্বার পর্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করব এ পর্যন্ত আমরা দুটি পর্ব নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমাদের আলোচনা হবে পর্ব তিন নিয়ে আমি এখানে একটা কোশ্চেন তোমাদের সুবিধার জন্য আগেই লিখে রেখেছি পাঁচের এক নাম্বার কোশ্চেন কোশ্চেনটা আমি একবার পড়ে নিচ্ছি যে একটি বৃত্তের কেন্দ্র ফোর কমা মাইনাস ফাইভ এবং তা মূল বিন্দু দিয়ে যায় বৃত্তটি সমীকরণ নির্ণয় করম এবং বৃত্তটি অক্ষদয় হতে কি পরিমাণ অংশ সেট করে তাও নির্ণয় কর এখানে মূলত দুইটা কোশ্চেন একটা কোশ্চেন হলো বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে আর একটি কোশ্চেন হলো বৃত্তটি অক্ষদয় হতে কি পরিমাণ অংশ সেট করে তা নির্ণয় করো অক্ষদয় বলতে এটা যা বুঝাচ্ছে সেটি হলো একচক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ হতে আমরা এই একচক্ষ হতে একচক্ষের খণ্ডিতাংশ এবং ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ গত ক্লাসে আলোচনা করেছি গত পর্ব আমাদের দেখেছো তাদের জন্য আজকের এই লাইফ ক্লাসটি খুবই উপযোগী হবে আর বৃত্তটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার কারণ এই অধ্যায় থেকে সবসময় একটা কোশ্চেন হয়ে থাকে তাহলে আমি একটু সূত্র নিয়ে রিভিউ করব যেহেতু এখানে বলা হয়েছে কেন্দ্র হবে ফোর কমা মাইনাস ফাইভ এবং বৃত্তটা যাবে হচ্ছে মূল বিন্দু দিয়ে মূল বিন্দু দিয়ে যাবে মানে হচ্ছে জিরো জিরো বিন্দু আমরা মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানি হচ্ছে জিরো জিরো তাহলে কেন্দ্র যেহেতু ফোর কমা মাইনাস ফাইভ আছে আর বৃত্তটা মূল বিন্দু দেওয়া যাবে তাহলে আমরা বৃত্তের সমীকরণ কোনটা এখানে ধরব আমরা আগের ক্লাসগুলোতে বৃত্তের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছি বৃত্তের এখানে সমীকরণ হলো একটা যে কেন্দ্র হবে মূল বিন্দুতে যদি এটা হয় এটার কেন্দ্র যেহেতু মূল বিন্দুতে না তাহলে এই সূত্রটা আমাদের হবে না এই পাশে আরও কিছু সূত্র আছে বৃত্তের যেমন এখানে বৃত্তের সমীকরণ আছে নির্দিষ্ট কেন্দ্র বিশিষ্ট এটা হতে পারে দুই নাম্বারটা তো এটা আমরা ব্যবহার করব না আমরা এখানে নর্মালি ব্যবহার করব বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ চার নাম্বার যে সূত্রটা আছে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ আমরা এখানে ব্যবহার করব বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এটার কেন্দ্র হলো মাইনাস জি মাইনাস এফ তাহলে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ ব্যবহার করে আমি পাঁচের এক নাম্বার কোয়েশ্চেনটা সমাধান করব। তাহলে ফার্স্টে যে কাজটা করব আমি যে এখানে যেহেতু বৃত্তের সমীকরণ বের করতে হবে বৃত্তের সমীকরণটা আমরা ধরে নিব তো লিখি হচ্ছে ধরি একটু গুছাই নিতে হবে এটাকে ধরি কোশ্চেনটা আমি এখানে লিখে রাখছি আর এখানে পাশে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে তোমরা অ্যান্সারটা পরে মিলিয়ে নিবে যে বৃত্তের সমীকরণ দড়ি বৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল হলো জিরো এটা হলো আমাদের বৃত্তের সমীকরণ এটাকে আমরা সমীকরণ নাম্বার ওয়ান দিয়ে রাখি কারণ এখানে আমাদের বের করতে হবে জি এফ এর মান জি এফ সি এর মান সে মানগুলো এখানে আমাদের বসাতে হবে এবার খেয়াল করো কোশ্চেনে বলা হয়েছে কেন্দ্র হবে এখানে ফোর কমা মাইনাস ফাইভ স্যার ফোর কমা মাইনাস ফাইভ যেহেতু কেন্দ্র হবে এটা আসলে কিসের মান নর্মালি আমরা সেই কেন্দ্রটা এখানে বসাবো যে সুতরাং কেন্দ্র মাইনাস জি মাইনাস এফ কারণ এই সমীকরণের বৃত্তের কেন্দ্র আমরা জানি হচ্ছে এই বৃত্তের সমীকরণের কেন্দ্র জানি হচ্ছে আমরা মাইনাস জি মাইনাস এফ তাহলে কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি মাইনাস এফ কমা এখানে দেওয়া আছে ফোর কমা মাইনাস ফাইভ এবার যদি আমি এখান থেকে জি এর মান বের করি কারণ সমীকরণে আমাদের মাইনাস জি নেই সমীকরণে হলো শুধু জি এবং এফ এই জন্য এখান থেকে আমাদের জি এর মান বের করতে হবে তাহলে আমি কি লিখতে পারি যে মাইনাস জি ইকুয়াল ফোর সুতরাং জি ইকুয়াল হলো মাইনাস ফোর আমি উভয়পক্ষে মাইনাস দ্বারা গুণ করে দিয়েছি আবার এখানে লেখা যায় মাইনাস এফ ইকুয়াল মাইনাস ফাইভ এবার এখানেও যদি আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ করি তাহলে আসতেছে এফ ইকুয়াল ফাইভ তাহলে আমরা এফ এর মান এবং জি এর মানটা পেয়ে গেলাম এখন লাগবে আমাদের সি এর মান 
এখন কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে বৃত্তটা যাবে হচ্ছে মূল বিন্দু দিয়ে তার মানে বৃত্তটা যাবে জিরো জিরো বিন্দু দিয়ে তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি যে এক রং বৃত্তটি এক নং বৃত্তটি জিরো কমা জিরো বিন্দুগামী এটাকে বিন্দুগামী করে আমাদের সি এর মানটা বের করতে হবে জিরো কমা জিরো বিন্দুগামী হলে বিন্দুগামী বলতে কি বোঝায় আমি গত ক্লাসে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে যখনই কোনো কোশ্চেনে বলা হবে যে বিন্দুগামী বিন্দুগামী মানে হচ্ছে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান তাহলে জিরো জিরোটা হলো এক্স এবং ওয়াইয়ের মান তাহলে যেহেতু বলছে এক নং এই বৃত্তটা মূল বিন্দু দেওয়া যাবে তার মানে এক্সের মান হলো জিরো তাহলে জিরো স্কোয়ার প্লাস জিরো স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু জি ইন্টু এক্স এক্সের মান হলো জিরো প্লাস টু ইন্টু এফ ওয়াইয়ের মান হলো জিরো প্লাস সি এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখন যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসতেছে আমাদের টোটালটা এখানে জিরো হয়ে যাবে সি এর মান আসতেছে আমাদের জিরো তাহলে আমরা এখানে জি এর মান পেয়ে গেলাম এবং সি এর মানটাও পেয়ে গেলাম এখন এই জি এবং সি এর মানটা আমরা সমীকরণ একে বসিয়ে দিব সমীকরণ একে যদি বসিয়ে দেয় তাহলে আমাদের বৃত্তের সমীকরণটা হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি জি এফ সি এর মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু জি এর মান হলো এখানে মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এফ এফ এর মান হলো ফাইভ ইন্টু ওয়াই প্লাস সি সি এর মান হলো জিরো ইকুয়াল হলো জিরো সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে প্লাস আর এখানে মাইনাস প্লাস এ মানে যে মাইনাস আর দুই এর সাথে যদি আমরা চার গুণ করে দেই তাহলে হচ্ছে আমাদের এইট তাহলে এইট সাথে হচ্ছে এক্স প্লাস টেন ওয়াই ইকুয়াল হলো জিরো এখানে জিরো যোগ করলে আমাদের জিরো চলে আসবে এটাই হলো আমাদের বৃত্তের সমীকরণ আমি এখানে অ্যান্সারটা লিখে রেখেছি যে আমাদের যে যেহেতু অঙ্কটা আমরা করব অঙ্কটা করার পর অ্যান্সারটা মেলানোর জন্য আমি এখানে পাশে অ্যান্সারটা লিখে রেখেছি তাহলে অ্যান্সারটা আমাদের সাথে মিলে গেল তাহলে অ্যান্সারটা ছিল কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস টেন ওয়াই ইকুয়াল জিরো আশা করি তোমরা সবাই এই ম্যাথটা বুঝতে পেরেছো সহজে আমি নর্মালি এই বৃত্তে সাধারণ সমীকরণ দিয়ে সবগুলো অঙ্ক করার চেষ্টা করব এখানে আমরা প্রথম অংশটা হয়ে গেল আমাদের এবার দ্বিতীয় অংশটি কি বলল যে বৃত্তটি অক্ষদয় হতে কি পরিমাণ অংশ সেট করে তা নির্ণয় করো অক্ষদয় বলতে এখানে কি বুঝাচ্ছে অক্ষদয় মানে হচ্ছে এক অক্ষের খণ্ডিতাংশ এবং ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশকে বুঝায় এক অক্ষের খণ্ডিতাংশের সূত্র আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি তারপর আমি এখানে আরেকবার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে যে এক অক্ষের খণ্ডিতাংশের যে সূত্রটা হয় এক অক্ষের খণ্ডিতাংশ হলো টু ইন্টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি আর ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ হলো আমাদের টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এটা পরের পেজে সূত্রটা চলে গেছে তাহলে এটা সূত্রটা হচ্ছে দশ নম্বর সূত্র যে ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ ইকুয়াল টু ইন্টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে এই দুইটা সূত্র প্রয়োগ করে আমরা এখন এই অঙ্কটা বাকি অংশটুকু করব সুতরাং একসক্ষের খণ্ডিতাংশ একসক্ষের খণ্ডিতাংশ ইকুয়াল টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি টু রুট ওভার জি এর মান হলো এখানে মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাস ফোর হলো স্কোয়ার সি এর মান হলো এখানে শূন্য ইকুয়াল টু রুট ওভার এখানে হয়ে যাবে ষোলো ষোলোকে যদি আমরা বর্গমূল করে আসতেছে আমাদের ফোর ফোরের সাথে যদি দুই গুণ করি তাহলে হচ্ছে আমাদের এইট তাহলে এক অক্ষের খণ্ডিতাংশ হলো আমাদের 
एट एबारे बेर करते वाय अक्षर खंडितांश तेल वाय अक्षर खंडितांश इक्ुअल सूत्रता हल टू रुट ओवर एफ स्कोर माइनस सी टू एफ एर मान हल चलो एखे फाइव तो हमें फाइव स्कोर सी एर मान हलो जिरो टू रुट ओवर टोटी फाइव और जिरो जो वियोग करी तो हमें एट्टा टोटी फाइव आसे टू इन टू हल इन आसे फाइव टू एर साथ फाइव के गुण कर आस्ते आस्ते टेन ताजर अंकटा मोटामोटी हो गल इन्हें जा जा कोश्चन चावल जो एक अक्षर खंडितांश ए वाई अक्षर खंडितांश निर्णय करो ये मैथा खूब इजी छो ए मैथटार पर जो मैथटा कर पाँच एक नम्बर कोश्चन एन पाँचर दुई नम्बर कोश्चन कर पाँचर एक नम्बर आशा करी बुझते और जरा जयन करो बात लाइव जुक्त होमरा लाइव क्लसटी शेयर कर दो तुम्हारे बंधुधर माजे और चैनल सबसक्राइब कर रखो जान परवर्ती लाइफ तुम्हें सहजे पे पर रेगुलर लाइव क्लस नवर चेष्टा करब ताबी चले जाए परवर्ती कोश्चन पाँचर दुई नम्बर कोश्चन हमें एक गुसिए निचि ये पाँचर दुई नम्बर कोश्चन अनेकटा इटार मत कर तब एक भिन्न टाइपर एक किसुटा भिन्न टाइपर कारण ये हमें कोश्चन जो पढ़ी पाँच दुई नम्बर केंद्र हलो फाइव फोर कमा फाइव केंद्र विशिष्ट एक वृत्त एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस टूएल इक्ुअल जिरो वृत्तर केंद्र दिए जाए वो वृत्तर समीकरण बेर करते हैं ये देखो एक वृत्तर केंद्र देव आ फोर कमा फाइव और आकटा वृत्त आज है वृत्तरा वृत्त जो केंद्र है से केंद्र दिए वृत्त है फोर कमा फाइव जो वृत्त है वो समीकरण जाने को सूत्र नर्माली यूज करब हमें वृत्त साधारण समीकरण दिए अंकगल कर चेष्टा करब कारण एक सूत्र दिए अंक कर ले तुम्हारे जेमनटा बुझते सुविधा हो यह एक सूत्र दिए अंक कर चेष्टा करब ता शुरू कर धरी केंद्र माइनस जि माइनस एफ इक्ुअल फोर कमा फाइव जीतु हमें वृत्त साधारण समीकरण दिए अंक करब जार कारण केंद्र हमारे माइनस जि माइनस एफ और केंद्र ये देखो फोर कमा फाइव सूतरा जी एन लिखी माइनस जि इक्ुअल फोर सूतरा जि इक्ुअल हे माइनस फोर हमारे नर्माली जो वृत्त समीकरण बेर कर तक जि ए एफ ए सी एर मान बेर करते हैं जार कारण ये प्रथम केंद्र बेर कर तपर एखान जि एर मान बेर करी तेल ये लिखते परि जो माइनस एफ इक्ुअल फाइव ये माइनस द्वारा गुण कर देव सूतरा एफ इक्ुअल हलो माइनस फाइव एफ एर मान हमें पे गे एखे लागे हे जि एर सी एर मान तो हमें लिखते परि जो वृत्त समीकरण वृत्तर समीकरण एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जि एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्ुअल हे जिरो ये हे समीकरण नम्बर एक तुम्हारा जे क्षेत्र करवा इन्हें वृत्त समीकरण आगे धरे नहींवा तर अंश अंटुकुर कैलकुलेशन करवा जदिवर ये करा उचित छो जी कर फिलसी तुम्हारा प्रथम वृत्त समीकरण धरवा तपर केंद्र अंशटुकु कलकुलेशन करवा आगेटार मत कर वृत्त समीकरण पे वृत्त समीकरण जि एफ एर मान हमें इन्हें बसिए दीब सूतरा एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू इंटु जि एर मान हलो माइनस फोर इंटु एक्स प्लस टू इंटु एफ एर मान हलो माइनस फाइव इंटु वाई प्लस सी इक्ुअल जिरो एन हमें एक कैलकुलेशन करी बा स्कोर प्लस वाई स्कोर इन्हें जो गुण कर दी तेल माइनस एट एक्स माइनस टेन वाई प्लस सी इक्ुअल जिरो ये हमारे समीकरण दुई 
যেহেতু আমাদের বের করতে হবে যেহেতু আমাদের বের করতে হবে বৃত্তের সমীকরণ আমরা এখানে বৃত্তের সমীকরণ অনেকটা পেয়ে গেছি এখন শুধু সি এর মানটা লাগবে সি এর মানটা বের করতে পারলে আমাদের বৃত্তের সমীকরণটা হয়ে যাবে কোশ্চেনে কি বলা হচ্ছে যে এত কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত এত কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত হলো আমাদের দুই নং যে সমীকরণটা পেয়েছি সেটা হলো এত কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত এখন এই এই বৃত্তের বৃত্তটা যাবে হচ্ছে এটার কেন্দ্র দিয়ে যাবে তাহলে আমাদের বের করতে হবে এই বৃত্তের কেন্দ্রটা বের করতে হবে এখন তাহলে আমরা কেন্দ্রটা বের করি যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল জিরো এখানে আমাদের যে সমীকরণটা দেওয়া ছিল এখান থেকে আমরা কেন্দ্র বের করব তাহলে আমরা লিখতে পারি বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এটাকে লেখা যা হচ্ছে টু এক্স প্লাস টু ইন্টু মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়াই মাইনাস বারো ইকুয়াল হচ্ছে জিরো এখন দেখো এটা হলো বৃত্তের সাধারণ একটা সমীকরণ বৃত্তের সাধারণ সমীকরণের সাথে এটা আমাদের অনেকটা মিল আছে যার কারণে আমরা এটাকে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ বানিয়ে এখান থেকে আমরা কেন্দ্রটা বের করব তাহলে আমরা লিখতে পারি যে একে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এর সাথে তুলনা করে পাই তুলনা করে পাই তাহলে এখন যদি আমরা তুলনা করি আসতে চাই আমাদের এখানে তুলনা করার নর্মালি নিয়মটা কি তুলনা করার নিয়মটা হলো যেগুলো মিলবে সেগুলো আমাদেরকে বাদ দিতে হবে যেহেতু এখানে যে অংশগুলো আমি এক্সিস স্কোয়ার এক্সিস স্কোয়ার মিল আছে ওয়াই ওয়াই মিল আছে এখানে টু টু মিল তাহলে জি এর সাথে হলো টু তাহলে জি ইকুয়াল হলো টু আর এখানে হলো সি এর সরি এখানে এফ এর মান হলো মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং কেন্দ্র তাহলে এই বৃত্তের কেন্দ্রটা হবে মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ এখন যেহেতু এটা মাইনাস জি হবে তাহলে এটা মাইনাস দ্বারা গুণ করলে হবে মাইনাস টু কমা এটা হয়ে যাবে থ্রি নর্মালি এটা বোঝার একটা সহজ উপায় হলো যে জি এবং এফ এর মান জি এবং এফ এর মানের উপর ডিপেন্ড করে কেন্দ্রটা নেগেটিভ বা পজিটিভ হয় যদি জি এর মান পজিটিভ হয় তাহলে কেন্দ্র হবে নেগেটিভ আবার যদি এফ এর মানও পজিটিভ হয় কেন্দ্র হবে নেগেটিভ আবার যদি জি এফ দুইটাই নেগেটিভ হয় তাহলে কেন্দ্র হবে পজিটিভ এখন আমরা কেন্দ্র পেয়ে গেলাম এখন কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে এত কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত এই কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত সমীকরণ হলো দুই নং তাহলে দুই নং বৃত্তটি এই যেই সমীকরণটা দেওয়া ছিল বৃত্তের সেটার কেন্দ্র দিয়ে যাবে সেটার কেন্দ্র হলো মাইনাস টু কমা থ্রি তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি যে দুই নং বৃত্তটি মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দুগামী হলে তাহলে আমরা লিখব এখন এখন আমরা লিখব যে দুই নং বৃত্তটি দুই নং বৃত্তটি মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দুগামী হলে দুই নং বৃত্তটা আমাদের কি ছিল যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা দুই নং বৃত্তটা একটু দেখে আসি দুই নং বৃত্তটা ছিল আমাদের যে এক্স স্কোয়ার ও প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস সি মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টেন ওয়াই তাহলে মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এবার যেহেতু বলছে এত বিন্দুগামী হবে তো বিন্দুগামী বলার অর্থ হলো এটা এক্স এবং ওয়াইয়ের মান তো এক্সের জায়গায় আমরা মানটা বসিয়ে দিব এখন তাহলে এক্সের মান হলো মাইনাস টু হলু স্কোয়ার প্লাস ওয়াইয়ের মান হলো থ্রি তাহলে থ্রি স্কোয়ার মাইনাস এইট ইন্টু মাইনাস টু মাইনাস টেন ইন্টু থ্রি প্লাস সি ইকুয়াল জিরো 
বা মাইনাস টু হোল স্কোয়ার মানে হলো ফোর প্লাস নাইন মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আট দুগুণে ষোলো মাইনাস তিরিশ প্লাস সি ইকুয়াল হলো জিরো এবার আমরা এখানে যোগ বিয়োগ করি এখানে যদি আমরা যোগ করি চারের সাথে যদি এই নয়ের সাথে আমরা আগে ষোলো যোগ করি পঁচিশ পঁচিশের সাথে যদি আমরা চার যোগ করি তাহলে হচ্ছে আমাদের উনত্রিশ তাহলে উনত্রিশ আর মাইনাস ষোলো তিরিশ প্লাস সি ইকুয়াল জিরো বা এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস সি ইকুয়াল জিরো সুতরাং সি ইকুয়াল হলো ওয়ান তাহলে সি এর মান আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে ওয়ান এখন সি এর মানটা আমরা সমীকরণ দিয়ে বসিয়ে দিব তাহলে লিখতে পারি সি এর মান দুই নংয়ে বসিয়ে পাই দুই নং সমীকরণটা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হলো জিরো এটাই হলো আমাদের নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ যারা এই ক্লাসটি আমাদের দেখতেছ তোমরা যারা যেখান থেকে জয়েন করেছো তোমরা তোমাদেরকে জানাতে পারো তোমরা কোন কোন স্থান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছ যারা যুক্ত হয়েছো তারা তাদের কলেজের নাম এবং তোমার ঠিকান বা অ্যাড্রেস বা কোন কোন জেলা থেকে তুমি অংশ জয়েন করেছো আমাদের সাথে সেটা উল্লেখ করে আমাদেরকে কমেন্টস করতে পারো এই কোয়েশ্চেনটা ছিল আমাদের নর্মালি পাঁচের দুই নাম্বার কোয়েশ্চেন পাঁচের দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনে আর কিছু বের করতে বলে নাই বৃত্তের সমীকরণটা বের করতে বলা হয়েছে আর আমরা বৃত্তের সমীকরণটা পেয়েছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এট এক্স মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল অনেকগুলো ম্যাথ আছে তোমরা সব সবগুলো ম্যাথ আমি করাবো না তিনটা ম্যাথ এখান থেকে করাবো বাকি যে ম্যাথগুলো আছে তোমরা সেম নিয়মে সেই ম্যাথগুলো করতে পারো তাহলে আমরা শুরু করি পরবর্তী কোয়েশ্চেনটি দিয়ে একটু সাজিয়ে নিচ্ছি আর তোমরা আমাদের লাইফটা শেয়ার করতে পারো যদি তোমাদের বন্ধু যারা আছে ওদের সাথে কমিউনিকেট করা আমাদের ক্লাসটাকে ওদের সাথে ওদের সাথে শেয়ার করা যাতে তারাও এখান থেকে উপকৃত হতে পারে যেহেতু এখন বহির্বিশ্বে বা সারা বাংলা পুরা বিশ্বব্যাপী একটা করোনার প্রভাব তোমরা সবাই জানো যার কারণে স্কুল কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেছে যার দরুণে আমরা এখন লাইভ ক্লাসের আয়োজন করেছি তাহলে শুরু করি আমরা পাঁচের তিন নাম্বার কোয়েশ্চেন এখানে কোয়েশ্চেনটা বলা হয়েছে একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা এত বৃত্তের সাথে এক কেন্দ্রিক এবং এত বিন্দুগামী এই কোয়েশ্চেনটা পাঁচের দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটার মতো অনেকটা শুধু ডিফারেন্স হলো আগেরটার কেন্দ্র দেওয়া ছিল আর এটার কেন্দ্র দেওয়া নাই তো এখানে বলা হচ্ছে একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যেটার কেন্দ্র হবে এখানে যে বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এটার কেন্দ্র আর সেই বৃত্তটা হবে টু কম মাইনাস ওয়ান বিন্দুগামী তার মানে এই বৃত্তের সাথে এক কেন্দ্রিক যে এক কেন্দ্র এক কেন্দ্র একই হবে সেই সমীকরণটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে যে বৃত্তটা দেওয়া আছে এই বৃত্তটা থেকে আমাদের কেন্দ্রটা আগে আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়াল জিরো এখান থেকে আমরা কেন্দ্রটা বের করব তাহলে লিখতে পারি বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এটাকে লেখা যায় মাইনাস টু যেহেতু এখানে ছিল মাইনাস ফোর আমি সামনে প্লাস টু লিখেছি আর এখানে মাইনাস টু দিয়ে গুণ করে দিয়েছি ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু ফাইভ বাই টু ইন্টু ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়াল হলো জিরো তো আমরা এখন লিখতে পারি একে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এর সাথে তুলনা করি এর সাথে আমরা তুলনা করি 
একটু আগে আমরা বলেছি তুলনা করা অর্থ কি বোঝাচ্ছে যেগুলো মিলবে সেগুলো বাদ চলে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে জি ইকুয়াল মাইনাস টু আর এফ ইকুয়াল হলো ফাইভ বাই টু এবার আমরা এখানে পেয়ে গেলাম হচ্ছে জি এবং এফ এর মান তাহলে এখানে যদি আমরা মাইনাস জি দ্বারা গুণ মাইনাস দ্বারা গুণ করি দিই মাইনাস জি ইকুয়াল মাইনাস টু মাইনাস এফ ইকুয়াল মাইনাস ফাইভ বাই টু তার আমরা লিখতে পারি কেন্দ্র মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ ইকুয়াল মাইনাস টু কমা এটার কেন্দ্র হলো আমাদের মাইনাস টু কমা মাইনাস ফাইভ বাই টু এবার এখানে বলছে যে বৃত্তে সমীকরণটা হবে সেটা হবে এটার কেন্দ্র হবে এটা তাহলে আমরা এখন বসাইতে পারি যে ধরি বৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এবার আমরা এখানে মানগুলা বসাই দিব মানগুলা যখন বসাবো তখন আমরা কিসের মান বসাবো নর্মালি আমরা মান বসাবো হচ্ছে এখানে যে জি এবং এফ এর মান যা আছে সেই মানটা আমরা বসাবো যখন এই সমীকরণে মান বসা বসাতে হয় তখন নর্মালি জি এবং এফ এর মানটা বসাতে হয় তাহলে আমরা মানটা বসাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু জি এর মান হলো এখানে মাইনাস টু আমরা এখানে বের করেছি যে মাইনাস টু হলো জি এর মান তাহলে মাইনাস টু ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এফ এফ এর মান হলো ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টু ইন্টু হলো ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এমন যে মাইনাস মাইনাস ফোর এক্স টু টু কাটাকাটি যায় প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এটাকে দিব হচ্ছে আমরা সমীকরণ এক আমরা এখন সি বৃত্তের সমীকরণ অনেকটা পেয়ে গেছি এখন শুধুমাত্র আমাদের লাগবে হচ্ছে সি এর মান এখন কোশ্চেনে আরেকটা তথ্য ছিল সেটা হলো যে এত বৃত্তের সাথে এক কেন্দ্রিক তাহলে এত বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ছিল এটা সেটা দিয়ে আমরা এখানে একটা বৃত্তের সমীকরণ গঠন করলাম এখন এই বৃত্তটা যাবে হচ্ছে টু কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দুগামী তো এখন আমরা লিখতে পারি যে এক নং বৃত্তটি এক নং বৃত্তটি টু কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দুগামী হলে এখন বিন্দুগামী শব্দের অর্থ কি এটা একটু আগে আমি বলেছি বিন্দুগামী মানে হলে এক্স এবং ওয়াই এর মান তাহলে এখন এই এক্স এর মানটা আমরা এখানে বসাবো তাহলে টু স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু টু প্লাস ফাইভ ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস সি ইকুয়াল হলো জিরো এখন যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে কী আসতেছে আমাদের এখানে হলো ফোর প্লাস ওয়ান মাইনাস এইট মাইনাস ফাইভ প্লাস সি ইকুয়াল হলো জিরো এখন আমরা এখানে যোগ বিয়োগ করবো যোগ বিয়োগ করার পর যে মানটা আসবে সে মানটা আমরা বসাবো এখানে ফোর প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে ফাইভ আর এখানে এই আমরা ফাইভ আর এখানে ফাইভ 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 কাটাকাটি করে আমাদের থাকবে হচ্ছে মাইনাস এইট আমরা পরবর্তী পেজে চলে যাচ্ছি তাহলে এখন লিখতে পারি বা ফাইভ মাইনাস এইট মাইনাস ফাইভ প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এই ফাইভ ফাইভ কাটাকাটি চলে যাবে বা মাইনাস এইট প্লাস সি ইকুয়াল জিরো সুতরাং সি ইকুয়াল হলো এইট সি এর মানটা আমরা পেয়ে গেছি এখন সি এর মানটা সমীকরণ একে বসে দিলেই হবে তার আমরা লিখতে পারি সি এর মান সি এর মান এক নংয়ে বসিয়ে পাই এক নং সমীকরণটা ছিল আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এখানে একটা সমীকরণটা দেখে আসি আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সি মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল হলো জিরো সুতরাং এক্স স্কোয়ার 
प्लस वाई स्कोर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सी सी एर मान हलो ये एट इक्ुअल हलो जिरो यटाई हलो निर्णय वृत्तर समीकरण जो समीकरण के बेर करते बला से निर्णय समीकरण आशा कर ली एम एड्ट तुम्हारा खूब सहजे बुझते पे छो जो तुम्हारा बुझते असुविधा है तुम्हारा के कमेंट्स को जानाते पर तुम्हारे परवर्ती कमेंट परवर्ती समय कमेंट्सगुलर उत्तर तुम्हारे जत समय देवार चेषा करब ये पाचर तीन नम्बर कोश्चन पाचर तीन नम्बर कोश्चन मत कर तुम्हारा बाकी जो अंकगल आज पाचर एक ए दुई ए तीन ए तीनटे कोश्चनर अनुरूप किसू पाचर पाँच नम्बर और किस अंक आज है से अंकगल तुम्हारा निजे बासाय प्रैक्टिस कर आशा करी तुम्हारा मैथगुलर सहाज्य नहीं मैथगुल तुम्हारा करते पर एबार् चले जाब परवर्ती कोश्चन परवर्ती कोश्चन परवर्ती कोश्चन टी हल कोश्चन नम्बर छय छय एक नम्बर कोश्चन ये कोश्चन मोटामुटी ओगुलर मत एक ही टाइप कोश्चन तब एक भिन्नता आखने हमें कोश्चन एक बार पढ़े जो एक वृत्तर केंद्र हलो सिक्स कमा जिरो एवं एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस फोर एक्स इक्ुअल जिरो वृत्त ओ एक्स इक्ुअल थ्री रेखार शैदबिंदु दिए अतिक्रम कर वृत्तर समीकरण निर्णय करो इन वृत्त समीकरण बेर करते हैं नर्माली और ये जेटा बला एक वृत्तर केंद्र हलो सिक्स कमा जिरो जेटा हे एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस फोर एक्स इक्ुअल जिरो वृत्त और एक्स इक्ुअल थ्री रेखा सेदु बिंदु दिए अतिक्रम कर शुरू कर मैथटा वृत्तर केंद्र हल वृत्तर केंद्र हल सिक्स कमा जिरो और ये एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर तब लिखते परि जो दरि वृत्तर समीकरण एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जि एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्ल जिरो ये समीकरण एक दीते एखे देवा केंद्र हलो सिक्स कमा जिरो तो लिखते परि केंद्र माइनस जि माइनस एफ इक्ुअल सिक्स कमा जिरो बा माइनस जि इक्ुअल हे सिक्स माइनस एफ इक्ुअल हलो जिरो एन जो माइनस द्वारा गुण करी माइनस सिक्स और ये जो गुण करी तेल हे जिरो हम जि एवं एफर मानट ये पे गे एखे लागू हे सी एर मान कारण ये जि एफ ए सी विद्यमान आ सी एर मानट बेर करते अंकटा हो जाए देखो इन एक शर्त देवर छो जत वृत्तटी एक्स इक्ुअल थ्री रेखार सेदु बिंदु दिए जाए तो एक्सर मान बस बसिए वायर माना ये बेर करब तो लिखते परि जो एक्स इक्ुअल थ्री रेखाटी एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस फोर एक्स इक्ुअल जिरो वृत्तर सेदबिंदु दिए जा 
সুতরাং এক্স এর জায়গায় আমরা থ্রি বসাবো তাহলে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স সরি ফোর ইন্টু হলো থ্রি ইকুয়াল জিরো তো এখানে নাইন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এটা হবে বারো ইকুয়াল জিরো বা ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এখানে হবে থ্রি ইকুয়াল হলো জিরো এখন যদি আমরা এখানে মান বের করি তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল হলো এখানে আসতে আসে আমাদের থ্রি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল হলো রুট ওভার থ্রি তাহলে সেদু বিন্দু আমরা পেয়ে গেলাম কত সেদু বিন্দু হলো আমাদের এক্স ইকুয়াল থ্রি আর এখানে সেদু বিন্দু হলো থ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং সেদু বিন্দু থ্রি কমা রুট থ্রি এখন আমাদের এই সেদু বিন্দুগামী করে আমাদের এখান থেকে মানটা বের করতে হবে তো এখন আমরা লিখব হচ্ছে যে এই এক নং বৃত্তটি এক নং বৃত্তটি এত সেদু বিন্দুগামী হলে এক নং বৃত্তটা ছিল আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এখন এটার এখানে যা যা মান ছিল সেই মানগুলো আমরা বসাবো যেমন এখানে জি এর মান ছিল মাইনাস সিক্স এফ এর মান এখানে আসে হচ্ছে আমাদের জিরো তো আমরা লিখতে পারি এখন এখানে আরেকটা কাজ করা যায় যেহেতু এটা স্কোয়ার ছিল এটাকে প্লাস মাইনাস দিতে পারি আমরা প্লাস মাইনাস এক নং বৃত্তটি থ্রি কমা প্লাস মাইনাস রুট থ্রি বিন্দুগামী হলে এক নং বৃত্তটা ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো তো এখানে মান বসা যেহেতু এটা বিন্দুগামী বিন্দুগামী মানে হলো এক্স এবং ওয়াইয়ের মান তো এক্সের জায়গায় হলো থ্রি আর ওয়াইয়ের জায়গায় হলো প্লাস মাইনাস রুট থ্রি তাহলে থ্রি স্কোয়ার প্লাস প্লাস মাইনাস রুট থ্রি হলো স্কোয়ার প্লাস টু জি জি এর মান হলো এখানে মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্স এক্স এর মান হলো এখানে থ্রি প্লাস টু ইন্টু এফ এর মান হলো এখানে জিরো ইন্টু ওয়াইয়ের মান হলো এখানে প্লাস মাইনাস রুট থ্রি প্লাস সি ইকুয়াল হলো জিরো এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানে ক্যালকুলেশন করলে এটা হবে নাইন প্লাস এটা হয়ে যাবে থ্রি কারণ রুট স্কোয়ার কাটাকারি যেবার প্লাস মাইনাসটা স্কোয়ার কারণে প্লাস হয়ে যাবে আর এখানে যদি আসে মাইনাস তিন ছয় এখানে তিন ছয় আঠারো আঠারো দুগুণ ছত্রিশ এটা হয়ে যাবে জিরো প্লাস সি ইকুয়াল হবে জিরো বা এখানে আমরা যোগ করে দিই যোগ করে দিলে আসতে আসে বারো মাইনাস থার্টি সিক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো বা এখানে আসতে আসে মাইনাস চব্বিশ প্লাস সি ইকুয়াল জিরো সুতরাং সি ইকুয়াল হলো টোয়েন্টি ফোর আমরা এখানে সি এর মান পেয়েছি এবং জি এবং এফ এর মান এফ এর মান আমরা পেয়েছি এই মানগুলো আমরা এখন সমীকরণ একে বসিয়ে দেব তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন জি এফ সি এর মান এক নংয়ে বসিয়ে পাই এক নং ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এবার পর্যায়ক্রমে আমরা মানগুলো বসাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু জি এর মান ছিল আমাদের এখানে মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এফ এফ এর মান ছিল এখানে জিরো ইন্টু ওয়াই প্লাস সি সি এর মান হলো টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল হলো জিরো সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান যে মাইনাস মাইনাস টুয়েলভ এক্স এটা হয়ে যাবে জিরো যেহেতু এখানে জিরো আছে তাহলে জিরো প্লাস টোয়েন্টি ফোর মানে হলো জিরো এটাই হলো আমাদের নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ 
এখানে যেহেতু আমাদেরকে বলা হয়েছিল বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য আমরা এখানে বৃত্তের সমীকরণটা বের করলাম বৃত্তের সমীকরণটা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়া জিরো আমরা অ্যান্সারটা একটু মিলিয়ে দেখতে চাই এখানে আমি অ্যান্সারটা আগে লিখে রেখেছি যে হ্যাঁ অ্যান্সারটা কারেক্ট আছে আমাদের এখানে যে অ্যান্সারটা লেখা ছিল সে অ্যান্সারটার সাথে আমাদের এখানে যে অঙ্কটা করেছি আমরা সেই অ্যান্সারটা মিলে গেল আমি আজকে এই পর্যন্ত লাইফটা শেষ করব কারণ অনেক সময় হয়ে গেছে আজকের লাইফটা আমাদের তো আজকের লাইফ নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে তারপরও প্রশ্ন থাকে তোমরা তুমি আমাদের তোমরা আমাদের কমেন্টস করতে পারো ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো অথবা এখানেও তোমরা কমেন্টস করে রাখতে পারো আমি তোমাদের কমেন্টসগুলোর উত্তর দিয়ে দিব আর এখানে যে অঙ্কগুলো আমি করেছি যে অঙ্কগুলো আমি হাতে লিখেছি সেই অঙ্কগুলোর একটা ছবি আমি ফেসবুকে আপলোড করে দিব তোমরা যদি সেখান থেকে সংগ্রহ করতে চাও করতে পারো ফেসবুকের লিঙ্ক তোমরা আমাদের বা ডিসক্রিপশন বক্সে পাবা আমাদের যে প্রিভিয়াস ম্যাথগুলো আছে বা আমি বলে দিচ্ছি এখানে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ নোকি ক্লাসরুম লিখে তুমি আমাদের পেজটা পেয়ে যাবে আমাদের ওকে আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে পরবর্তী লাইভ ক্লাসে